every this day conference will now be recorded okay every day i want to record the session okay sometimes i will forget at the very beginning of session one of you just to tell me okay once i am here online students anyone just to remind me please record session so that i will not miss it if i miss it again the same session i have to take tomorrow that's why i am just uh, uh, telling you okay just uh, that's a reminder i'll not forget all the time but very few times i will forget okay so on, online students please understand that i will talk to you and offline both in order to respond to me you must be unmuting and responding otherwise you have to send a message on go to meeting charting window go to meeting charting window is there okay you can send a message already many people are sending we will provide recordings no problem కనిపించట్లేదా నా ఫేస్ నా ఫేస్ కనిపించాలి అందరికి ఫస్ట్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయిందని పెట్టి వెంటనే కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇట్స్ విజిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరికైనా కనబడకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు రేపు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు అయితే క్లాస్ వినండి నా స్క్రీన్ కనపడాలి నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినపడాలి అందరికి ఇక్కడ స్క్రీన్ కనపడుతుందా ఎనీ వన్ హాస్ ఎనీ ప్రాబ్లం విత్ దట్ లైట్స్ అండ్ ఆల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎనిథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ రైట్ ఈ సెషన్ తెలుగులోనే ఉంటుంది ఓకే అందరికి తెలుగు అర్థమైతే కానీ ఈ సెషన్ తెలుగులో ఉంటుంది అంటే ప్యూర్ గా తెలుగులో వెళ్ళిపో టెక్నికల్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి తర్వాత తెలుగులో ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే షల్ వి బిగిన్ నా ఓకే నేను మీ ఇంట్రడక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏం తీసుకోవట్లేదు సి ఇంకో పాయింట్ చెప్తా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పెషల్లీ ఆన్లైన్ వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఎంత మంది క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను కానీ ఈ సెషన్స్ లో కాదు ఆఫ్ ద సెషన్ అంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో గాని మార్నింగ్ టైమ్ లో గాని సమ్ అదర్ టైమ్ ఫోన్ కాల్ ఉందిగా వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ఉందిగా మీరేంటి మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీకు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్నాయి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను కంపల్సరీ తెలుసుకోవాల్సింది అవి తెలుసుకోకుండా ఐ కెనాట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ కానీ మీతో మాట్లాడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది దట్ మే టేక్ ఈవెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ అంటే యాక్చువల్ గా మీరు ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు మా టీమే చాలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసి ఉండాలి ఓకే మీరు మళ్ళీ నాతో కూడా మాట్లాడాలి ఓకే మీతో మాట్లాడడానికి ముగ్గురు ఉంటాం నేను ఇంకో ఇద్దరు ఉంటారు ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి మీ ప్రొఫైల్ వీ విల్ రికార్డ్ దట్ ఐమ్ రికార్డ్ మీన్స్ ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టుకుంటాం ఓకే మీకు ఇప్పుడు కాదు తర్వాత ఒక ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత వీ విల్ టాక్ టు ఎన్రోల్డ్ స్టూడెంట్స్ మెయిన్లీ ఓకే ఎన్రోల్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడచ్చు దేనికి కెరీర్ గైడెన్స్ కోసం ఓకే నా నెంబర్ చెప్తా మీకు జస్ట్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ట్రిపుల్ సిక్స్ వన్ నైన్ అందరూ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి మీ ఫోన్ లో ఈ నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్ ఇది కదా మీకు మెసేజ్లు వచ్చే నెంబర్ ఆ నెంబర్ ని హర్ష ట్రైనింగ్స్ అడ్మిన్ అని సేవ్ చేసుకోండి మార్చుకోండి హర్ష ట్రైనింగ్స్ అడ్మిన్ నేను చెప్పేది వినండి మీ క్వశ్చన్స్ కి నేను వస్తా ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ మీతో మాట్లాడకుండా మిమ్మల్ని ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వరు మీరు మీతో మాట్లాడిన తర్వాత జాయిన్ అవుతారు నో ప్రాబ్లం కాదా నాకు కొంచెం టైం పట్టింది మాట్లాడడానికి నేను టైమింగ్స్ చెప్తా ఎప్పుడు మాట్లాడతానండి ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి మీకు ఆల్రెడీ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి కదా ఒక పాయింట్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి మీకు మెసేజ్ వచ్చి మీటింగ్ లింక్ అడ్రస్ ఈ నెంబర్ నుంచి వచ్చి మీరు ఇక్కడ క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటే ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకునే ఉంటారు ఎందుకంటే మేము బ్రాడ్కాస్ట్ లో మెసేజ్లు పంపిస్తున్నాం బ్రాడ్కాస్ట్ లో పంపిస్తున్నాం అంటే మీరు ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోకపోతే మీకు బ్రాడ్కాస్ట్ మెసేజ్ డెలివర్ అవ్వదు ఓకేనా మీకు డెలివర్ అవుతుంది రోజు అంటే మేము సేవ్ చేసుకున్నాం మీరు సేవ్ చేసుకున్నాం మీలో కొంతమంది మీకు మీటింగ్ లింక్ కానీ ఈ సెషన్ది లేదా అడ్రస్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే మీకు ఈ నెంబర్ తో కమ్యూనికేషన్ లేదు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయింది అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నా ఇప్పుడే ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి వాళ్ళు మాత్రమే మిగిలిన వాళ్ళు రీనేమ్ చేయండి హర్ష ట్రైనింగ్స్ అడ్మిన్ అని రీనేమ్ చేయండి మీకు అడ్మిన్ తో చాలా పని ఉంటుంది అందుకని స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా ఓకే అంటే మీకు డీటెయిల్స్ ఫార్వర్డ్ అయ్యి వచ్చిన మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఈ నెంబర్ ఇప్పటివరకు సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరున్నారో 
వాళ్ళు ఈ నెంబర్ ఇప్పుడే సేవ్ చేసుకొని మీ వాట్సాప్ లో ఈ నెంబర్ ఒక మెసేజ్ పెట్టండి ఓకే ప్లీజ్ షేర్ మీ ఓకే మీ నేమ్ పెట్టండి ఏమని మీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి హర్ష ఏదైతే అది మీ పేరు ఏదైతే అది మీ పేరు ఏదైతే అది పెట్టాలి ఓకే టుడే అటెండెడ్ పెగా డెమో సెషన్ డే వన్ ఇదే మెసేజ్ రాయాలి మీరు ఇక్కడ ఒక్క చోటే మీ పేరు ఉంటుంది ఎవరు అందరూ కాదు అందరూ పెట్టదు అంతమందికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఎవరు పెట్టాలి ఇప్పుడే మీరు ఈ నెంబర్ సేవ్ చేసుకుని ఉండే పెట్టాలి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక పేరుతో సేవ్ చేసుకొని మీకు డీటెయిల్స్ వస్తుంటే మీరేం చేయాలి ఈ నెంబర్ ని ఇప్పటి వరకు సేవ్ చేసుకుని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఈ రోజు సెషన్ రికార్డింగ్ క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఓకే థీరీ డాక్యుమెంట్స్ రోజు ఒక ఐదు ఆరు రెండు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు రావాలి కదా మీకు ఈ నాలుగు రోజులు వాట్సాప్ లోనే వస్తాయి మీకు మాకు కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే మీకు అవి రావు అటెండ్ అవుతారు వెళ్ళిపోతారు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ రావు అందుకని చెప్తున్నా అర్థమైంది కదా సేవ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకొని పెట్టండి అది ఒక పాయింట్ రెండో నెంబర్ ఉంది కదా నా నెంబర్ నా పర్సనల్ నెంబర్ ఇది కూడా సేవ్ చేసుకొని నాకేం మెసేజ్ పెట్టదు సేవ్ చేసుకుని ఏ పేరుతో సేవ్ చేసుకుంటారు హర్ష పెగా ట్రైనర్ క్లారిటీ ఉంటుంది హర్ష పెగా ట్రైనర్ కెరీర్ గైడెన్స్ కి సంబంధించి నాకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి నాకు కాల్ చేయండి పర్లేదు ఓకే దాని తర్వాత మీకు పెగాలో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా అంటే తర్వాత చదువు తర్వాత ఫ్యూచర్ ఇప్పుడైతే కెరీర్ గైడెన్స్ కానీ వాటి గురించి కాల్ చేస్తారు మెసేజ్ చేస్తారు పెగాలో రెగ్యులర్ గా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా అలాంటి క్లారిఫికేషన్స్ ఓకే కెరీర్ గైడెన్స్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఇట్లాంటివి నా దగ్గరికి వస్తాయి ఇవి కాకుండా ఏదైనా అడ్మిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అందుకని క్లారిటీగా చెప్తున్నా అడ్మిన్ నెంబర్ పెట్టుకోండి ఇన్స్టలేషన్ ఇష్యూస్ ఫీజు రిలేటెడ్ మెటీరియల్ రిలేటెడ్ వీడియో యాక్సెస్ రిలేటెడ్ అదర్ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మీకు ఎవరు చెప్తారు అడ్మినే చెప్తారు ఓకే నేనేం చెప్తాను పెగా గురించి ఏమైనా కావాలా నేను చెప్తాను కెరీర్ గైడెన్స్ కావాలా నేను చెప్తా మీకు ఏమైనా గ్యాప్ ఉంది డాక్యుమెంట్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ నేను చెప్తాను మీకు నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ గైడ్ యూ ఓకే మీకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం కాకపోతే మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి కష్టపడాలి మీరు సరే ఇట్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ మినిట్స్ నా ఓకే జస్ట్ అలా ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ రైట్ వి విల్ స్టార్ట్ నౌ అవర్ సెషన్ వి విల్ స్టార్ట్ నౌ ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ నా వాయిస్ వినిపించాలి ఆన్లైన్ కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఈ స్క్రీన్ కనిపించాలి డిసెంబర్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ త్రీ పెగా డెమో డే వన్ ఓకే ఐ విల్ గివ్ యూ లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద డెమో హౌ ఇట్ విల్ బీ ప్రొసీడెడ్ ఓకే సి మీకు డెమో సెషన్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఏదో ఊరికే చెప్తారులే ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటారు కానీ ఈ సెషన్ వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది మీకు త్రీ డేస్ డెమో సెషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ రోజు చెప్పింది రేపు రేపు చెప్పింది ఎల్లుండు అట్లా కాదు ఈ రోజు చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషన్ రేపు రేపు చెప్పిన దానికి కంటిన్యూషన్ ఎల్లుండి ఉంటుంది సి ఈ రోజు డెమోలో ఏం చెప్తానంటే మీరు పెగా గురించి తెలుసుకోవాలి కదా సో ఏం చెప్తానంటే వాట్ ఈస్ పెగా వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ఓకే అడ్వాంటేజెస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ పర్పస్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ మీకేంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ వీటి గురించి మాట్లాడదాం ఓకే వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఈ మూడు చెప్పడానికి నాకు ఒక పదిహేను నిమిషాలు పాటు అయిపోయింది కదా నైన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా థర్టీ మినిట్స్ లో నేను కొన్ని జనరల్ క్వరీస్ ఉంటాయి మీకు ఓకే అలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడదా అంటే అసలు ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి ట్రైనింగ్ ఎలా జరిగింది ఎన్ని రోజులు జరిగింది ఏం చెప్తాము ఏం సపోర్ట్ ఉంటది మీకు ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తా అంటే ఇప్పుడు మీరు మధ్యలో వచ్చేసి నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది నేను ఏం చెయ్యాలి అని అడగద్దు ఎందుకని వాటికి నేను నా నెంబర్ ఇచ్చా నేనే చెప్తాను మీకు పర్సనల్ గా ఓకేనా సో వాటి గురించి ఇప్పుడు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయొద్దు రిమైనింగ్ అంటే అసలు పెగాకి సంబంధించి బీపీఎం మెథడాలజీ గురించి కానీ పెగా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కానీ రేపు చెప్తా అర్థమైందా రేపటి సెషన్ అనేది ప్యూర్లీ ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ పెగా గురించి తెలుసుకు మీకు ఓకే దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అనేది అర్థమైంది బీపీఎం అంటే ఏంటి పెగా అంటే ఏంటి పిఆర్పిసి అంటే ఏంటి రేపు ఫుల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి దానికి కంటిన్యూషన్ వాళ్ళు ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది అంటే వన్ వన్ అవర్ లో అవ్వదు అది అది టూ అవర్స్ పట్టింది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పైన అంటే రేపు ఎల్లుండు చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ టుడే
రేపు ఎల్లుండి ఏం డిస్కస్ చేస్తామో అవి మొత్తం ట్రైనింగ్ అంతా వస్తాయి రేపు ఎల్లుండి మీకు ఏం చెప్తాను ట్రైనింగ్ డ్యూరేషన్ మొత్తంలో టచ్ అవుతా వెళ్తాం ఓకే ఈరోజు చెప్పేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్ అర్థమైందా సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నౌ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ కొంతమంది వాన వల్ల రాలేక ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు రేపటి నుంచి రండి అది వాన పడకపోతే మీరైనా రేపు కొంచెం వాన పడుతుంది అనుకోండి ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అవ్వండి ఒకటి రెండు రోజులు ఏం కాదు అలా మాత్రమే ఊరికే ఏం వెళ్తాంలో ఈ రోజు అని మాత్రం చేయొచ్చు ఓకే క్లాస్ రూమ్ తీసుకున్నప్పుడు క్లాస్ రూమ్ కి ఖచ్చితంగా రండి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంటది ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ హియర్ టుడే టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ పెగా ఓకే అండ్ వాట్ ఆర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ఇలాంటి కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి యూఆర్ వెయిటింగ్ ఐ థింక్ సో ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ పెగా అసలు పెగా అంటే ఏంటి అసలు దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు సరే మీరు ఇప్పుడు పెగా నేర్చుకుంటారు దెన్ వాట్ విల్ బి యువర్ కెరియర్ ఫర్దర్ సో ఇక్కడ పెగా అనేది ఏంటంటే పెగా ఈజ్ ఎ టూల్ యూస్డ్ టు డెవలప్ అప్లికేషన్స్ టు డెవలప్ అప్లికే ఏం అప్లికేషన్స్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఆ బిజినెస్ అనే గురించి రేపు మాట్లాడదాం బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మీకు ఫోన్ పే అప్లికేషన్ ఉందా గూగుల్ పే అప్లికేషన్ ఉందా ఐఆర్సిటిసి ఉందా మీరు బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే అప్లికేషన్ ఉంటాయి కదా ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా మీరు ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్ అప్లికేషన్ బుకింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా మీరు చూసే ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఈరోజు అలాంటి అప్లికేషన్స్ ని పెగా యూజ్ పెగా సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు పెగా టూల్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేసి ఆ టూల్ ఏది ఇదే ఆ టూల్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ నేను ఇప్పుడు దీని గురించి ఏం చెప్పను మీకు తర్వాత చెప్తాను ఓకే పెగా అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ టూల్ అది యూజ్ చేసి ఏం డెవలప్ చేయొచ్చు మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు బిజినెస్ పర్పస్ కోసం అయినా ఎలా అయినా అప్లికేషన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఫోన్ పే గూగుల్ పే ఐఆర్సిటిసి ఏ అప్లికేషన్ అయినా డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు పెగా నేర్చుకుంటే ఏమవుతారు మీరు యూఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ పెగా నేర్చుకుంటే మీరు మీ రోల్ ఏమవుతుంది అప్లికేషన్ డెవలప్ పెగాలో ఆపర్చునిటీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ మార్కెట్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఉండేవన్నీ డెవలపర్ గానే ఆపర్చునిటీస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి యూ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డెవలపర్ ఇప్పుడు దీని పర్పస్ ఏంటి రియల్ వరల్డ్ అంటే ఇదే పెగా ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు డెవలప్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అది దాని పర్పస్ ఇఫ్ యు ఆర్ లర్నింగ్ పెగా యూఆర్ గోయింగ్ టు బి అ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఫస్ట్ మీకు డెవలపర్ అనే మాట వినపడగానే మన మైండ్ లోకి వచ్చేది ఏంటి చెప్పండి కోడింగ్ అనే మైండ్ లోకి వస్తుంది డెవలపర్ అనగానే ఫస్ట్ మైండ్ లోకి వచ్చేది ఏముంటది కోడింగ్ అని మాత్రమే ఉంటది మనకి అంటే కోడింగ్ చేయాలా డెవలప్మెంట్ అంటే సరే అక్కడ ఆ పాయింట్ కి వస్తా నేను సో నవ్ ఐ విల్ గో టు పీపీటీ టు షో యూ అబౌట్ దిస్ వన్ పెగా ఈజ్ యూజ్ ఫర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కదా సో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో మీకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తా ఏమేమి లేయర్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద లేయర్స్ నేను స్క్రీన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మీ సైడ్ మీకు కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సి టిపికల్ గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ లో త్రీ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి లేయర్స్ ఓకే ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఓకే అదర్వైజ్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ విత్ త్రీ లేయర్స్ హౌ మెనీ త్రీ లేయర్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ లేయర్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెకండ్ వన్ బిజినెస్ లాజిక్ ఈ బిజినెస్ లాజిక్ కే ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఏది జనరల్ గా మాట్లాడుతుంది పెగాలో కాదు మూడోది ఏంటిది డేటాబేస్ డేటాబేస్ కి సంబంధించి ఏముంటాయి క్వెరీస్ ఉంటాయి జనరల్ గా అయితే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏముంటది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అంతవరకు చాలు అంతవరకు అనుకుంది జనరల్ గా మాట్లాడుతుంది నాట్ అబౌట్ పెగా జనరల్ గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే దేర్ విల్ బి త్రీ లేయర్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ డేటాబేస్ లేయర్ ఇప్పుడు మీరు జావా ఫుల్ స్టాక్ పైతాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకున్నారు అనుకో డాట్ నెట్ ఫుల్ స్టాక్ ఈ మూడు మీద వర్క్ చేస్తారు అక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు యూఐ కి సంబంధించి ఏఎస్పి కోడింగ్ జేఎస్పి కోడింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అన్ని రాస్తా వెళ్తారు పైతాన్ లో అయితే అదే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెక్నాలజీస్ కి సంబంధించి రాస్తారు బిజినెస్ లాజిక్ మీరు జావా అయితే జావా కోడింగ్ రాస్తారు పైతాన్ అయితే పైతాన్ కోడింగ్ రాస్తారు సి డాట్ నెట్ అయితే సి షార్ప్ కోడింగ్
డేటాబేస్ ఈ మూడిటి మీద మీరు వర్క్ చేయాల్సిందే డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తారు బట్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ అంటే పెగా ఈజ్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫుల్ స్టాక్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ టూల్ విత్ అవుట్ కోడింగ్ వితౌట్ కోడింగ్ వితౌట్ కోడింగ్ అని అంటే ఏంటి మళ్ళీ కోడింగ్ అంటే ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అనుకో హెచ్ టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇలాంటి కోడింగ్ అవసరం లేదు అలాగే మీకు బిజినెస్ లాజిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కి సంబంధించిన కోడింగ్ అవసరం లేదు డేటాబేస్ క్వరీస్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో వితౌట్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ వితౌట్ రైటింగ్ ఈవెన్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి డెవలప్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మరి మీకు అనిపించవచ్చు కోడింగ్ లేకుండా ఎట్లా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు ఎలా కుదురుద్ది అంటే ఈ టూలే కోడ్ ని జనరేట్ చేస్తారు ఈ టూలే ఇంటర్నల్ గా జనరేట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆ కోడ్ ని మనం చూడవసరం దేర్ ఇస్ నో నీడ్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఈ టూల్ ఏంటి దీంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏమి డ్రాగన్ డ్రాప్ చేయాలి యూఐ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లాజిక్ ని రాయకుండా యూఐ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ టూల్ యూజ్ చేసి క్వరీస్ ని రాయకుండా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇది మనం నేర్చుకోవాలి అంటే టూల్ నేర్చుకోవడానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద సింటాక్సెస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ అంటే మన ఓన్ నాలెడ్జ్ తో మనం లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ టూల్ అలా ఉండవు టూల్ ఎలా ఉంటది మీ ఓన్ థింకింగ్ ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉండదు అంటే ఫుల్ గా ఉండదు ఓకే మీకు ఎంత వరకు పాసిబిలిటీ ఉంటది అంటే ఉన్న దాన్ని ఎలా ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోవాలి ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న కాంపనెంట్స్ ని వాడుకోవాలి అది టూల్ కి అనేది దానికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒకే రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ని ఇద్దరు ముగ్గురు వేరే వేరేగా రాయచ్చు రాయచ్చా రాయలేరా టూల్ అలా ఉండదు టూల్ లో మీరు చేసినా నేను చేసినా అదే ఎందుకంటే టూల్ అనేది ఒక డిఫైన్డ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అనమాట ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆ కాంపనెంట్ ఏదో తెలుసుకోవాలి మీరు ఆ కాంపనెంట్ ఎలా వాడాలో తెలుసుకోవాలి అంతే ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆ కాంపనెంట్ వాడచ్చు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు యూఐ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మీరు నావిగేషన్స్ నేను నేను ఇప్పుడు ఏమన్నా నావిగేట్ అయ్యాననుకోండి ఇక్కడ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ నావిగేషన్స్ ఓకే నావిగేషన్స్ తో మీకు పనిలేదు కానీ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూఐ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా నావిగేషన్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి యో నావిగేషన్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి ఇప్పుడు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డీటెయిల్స్ తీసుకోమన్నారు కస్టమర్ కి సంబంధించిన డేటా తీసుకురావాలని చెప్పారు దానికి యూఐ డిజైన్ చేయమన్నారు దెన్ హియర్ యూ గో రికార్డ్ అవుతుంది కదా ఓకే దెన్ హియర్ యూ గో ఓకే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి ఓకే జెండర్ కావాలంటే లెట్ సే ఒక రేడియో బటన్ కావాలి ఇట్లా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ జస్ట్ టు గివ్ యూ అన్ ఐడియా సో దిస్ ఇస్ హౌ పెగా వర్క్స్ పెగా వర్క్స్ ఓవరాల్ ఆన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ సెలెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ అలాగే ఉంటుంది కానీ ఏ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి పెగాలో అనేది మనం తెలుసుకోవాలి మీకు కోడింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా ఏదైతే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశానో దీనికి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ రాయాలిగా ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఇలా రాయాలి కదా జనరల్ గా అయితే అవి రాయకుండా నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వచ్చిందంటే ఇంటర్నల్ గా ఆ కోడ్ జనరేట్ అయింది అని అర్థం ఇంటర్నల్ గా కోడ్ జనరేట్ అయింది ఇంతేకాదు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రీడిఫైన్డ్ కాంపనెంట్స్ గా ఉండిపోతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశారనుకోండి ఏదైనా ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ చేయగానే ఎండింగ్ లో మీకు ఒక ఇమెయిల్ వచ్చిందా ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీకు ఒక మెయిల్ ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది మెయిల్ వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈమెయిల్ రావాలంటే ఈమెయిల్ పంపించడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అమెజాన్ అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఇమెయిల్ ని డ్రాప్ చేసుకుని మెయిల్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళి మెయిల్ ని పంపించేలాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలిగా ఆ ప్రో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటాయి సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ రాంగ్ ఇచ్చాను స్పెల్లింగ్ ఓకే ఆల్రెడీ వీడు ఒక కాంపనెంట్ రెడీ మేడ్ గా పెట్టించాడు దిస్ ఇస్ రెడీ మేడ్ కాంపనెంట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సైడ్ దీని పేరు చూడండి మీరు సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అంటే మీకు ఏమర్థమైంది వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ సెండ్ ఈమెయిల్ న
టూ ఈమెయిల్ ఎవరికి పంపించాలి ఎవరి నుంచి పంపించాలి మెసేజ్ బాడీ ఇవి తెలిస్తే చాలు కదా అంటే ఈ కాంపనెంట్ పేరు మీకు తెలియాలి ఓకే పెగా 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 అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అని ఒక కాంపనెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది అని మీకు డెవలపర్ గా తెలియాలి ఏమేమి పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలో మీకు తెలియాలి ఇది తెలిస్తే అయిపోతుంది బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఫీచర్ ఇదే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో రాయాలంటే నాలుగు రోజులు పడవచ్చు ఐదు రోజులు పడవచ్చు ఓకేనా దిస్ ఈస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ పెగాలో నో కోడింగ్ మాత్రమే కాదు పెగా ఈజ్ నో కోడింగ్ అంతవరకు ఆగిపోదాం ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ పెగా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ నో కోడింగ్ బట్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ రెడీమేడ్ ఫీచర్స్ రెడీమేడ్ ఫీచర్స్ అంటే దీనికి రెడీమేడ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి రెడీమేడ్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాత్ స్టోర్కి వెళ్ళి క్లాత్ కొనుక్కొని మీరు డ్రెస్ కుట్టించుకోవచ్చు ఎంత టైం పట్టింది వన్ వీక్ పట్టింది అనుకుందాం ఫస్ట్ కేసులో అదే మీరు డైరెక్ట్ గా షోరూమ్ కి వెళ్ళిపోయి ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసిన డ్రెస్ మీ సైజు దగ్గర కొనుక్కున్నారు అనుకోండి ఇట్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ వన్ అవర్ ఓకే యూ యూ కెన్ గో టు ఎనీ పార్ట్ ఇమీడియట్ సో దట్స్ దట్ అంటే మీరు ఓన్ గా కోడ్ రాస్తే మూడు రోజులు పట్టింది అనుకుందాం అది ఇది ఎలా కోడ్ ని జనరేట్ చేసింది కదా జనరేట్ చేసేలా చేయడానికి ఒక వన్ అవర్ పట్టింది అనుకుంది అసలు ఈ రెండు కూడా కాకుండా ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫీచర్ ని యూజ్ చేస్తే టెన్ మినిట్స్ పట్టి అంతే కదా సో పెగా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ నో కోడింగ్ బట్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ రెడీమేడ్ కాంపనెంట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఐ కెన్ ఆల్సో సే వాట్ కాంపనెంట్స్ రెడీమేడ్ కాంపనెంట్స్ అన్ని పెగాలో ఆల్రెడీ ఉంటాయి దానివల్ల మీ డెవలప్మెంట్ ఇంకా ఫాస్ట్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు మీరు పెగా డెవలపర్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లర్న్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఎనీ మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఎనీ క్వరీ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్ మీకు ఎన్ని నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు వితౌట్ నోయింగ్ ఆల్ దీస్ వాట్ యూ షుడ్ లర్న్ మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలంటే ఈ టూల్ ని నేర్చుకోవాలి దిస్ టూల్ ద వన్ విచ్ యూఆర్ సీయింగ్ నౌ ఈ టూల్ లో ఏం కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎలాంటి సెనారియోలో ఏ కాంపనెంట్ వాడాలి మీకు బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఈమెయిల్ పంపించాలని చెప్పారు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏ కాంపనెంట్ వాడాలి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు చెప్పగలుగుతారు సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ వాడుకోండి పారామీటర్స్ పాస్ చేయండి అని చెప్పగలుగుతారు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీకు నేను ఇచ్చా ఇన్ఫర్మేషన్ అలా మీరు చాలా కాంపనెంట్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమైంది మీరు వంద కాంపనెంట్స్ లో యాభై నేను చెప్పాను అనుకోండి ఇంకో యాభై ఎలా నేర్చుకుంటారు మరి జస్ట్ అనుకుందాం మీకు రియల్ టైమ్ లో వాడే ప్రతిదీ ఇక్కడ వచ్చేసిద్ది అంతగానే ఎక్కువే వస్తాయి జనరల్ గా మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఒక ఎబిలిటీ బిల్డ్ అయ్యిద్ది అనమాట ఎలా అంటే సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అనే ఎబిలిటీ బిల్డ్ అయిపోతా ఉంటుంది నిదాన మీకు ఈ పేర్లు చూసారా మనకి రిక్వైర్మెంట్ లో ఎలా వస్తుందో అలాగే కాంపనెంట్ పేర్లు ఉన్నాయా లేదా ఈమెయిల్ పంపించాలంటే సెండ్ ఈమెయిల్ కదా దాంతో సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ కాంపనెంట్ వచ్చిద్దా రాదా అంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టే ఈ పేర్లన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇచ్చేయి సో దట్స్ వాట్ అబౌట్ పెగా రూల్ పెగా పెగా టూల్ పెగా టూల్ గురించి మీరు చెప్పాలంటే ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్ యూ కెన్ డెవలప్ అప్లికేషన్స్ వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ వేర్ యాజ్ అ డెవలపర్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ డెవలపింగ్ డిజైనింగ్ యూఐ డెవలపింగ్ ద బిజినెస్ లాజిక్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద database communication related components all this you do without the need of coding and the most another advantage is pega has predefined features ego itlanti design cheyal nu ardham ayinda itla fine features yes yes evaro all husband all wife ni kuchu evadukoni cheptaru okay maybe alla edha vere evarani kavachu mostly alage ikkada ఉంటారు కొంతమంది నో ప్రాబ్లం సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ పెగా పెగా టూల్ గురించి ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చినా పెగా టూల్ ఏంటనేది నేను డీటెయిల్ గా ఆర్కిటెక్చర్ అన్ని చెప్పలా అవన్నీ రేప్ వస్తాయి ఈ రోజు జస్ట్ మీకు ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తా ఇప్పుడు మీకు అడ్వాంటేజ్ అండి మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే డెవలపర్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ బికమ్ అ డెవలపర్ నో నీడ్ ఆఫ్ కోడింగ్ సో మరి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమై ఉండాలి మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమై ఉండాలి సో ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మాట్లాడతాం సో ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వస్తే యూ కెన్ బి ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఇప్పుడు మాకు 
M pharmacy, B pharmacy, all those are MSc, all those are all those are able to learn and get into the job. Kaga pote dan when a chin custom on the custom or the Urne de Oche, put to bed con. If you do already either of a programming language, no either of the antlo, conchue idea on Valaki, Yan Alan Pistent, the conchum better gun pist. Put civil background in chocolate joiner, M pharmacy in chocolate joiner. Wala conchum kotakota and pistol. Dani kita kerja kita walau effort sekitu better, okay? Kani, mungkin entah nalar jadi dunia kani pegah cahala kotakar orang terbit terbit, okay? Miku, nenu UI cepina, database cepina, business logic cepina, wati ke saman ini basic sani nene cepetan, okay? Basic cepat guna yang directly ani cepet. Ante miku database guna cuma alat nak guru, asal tables ante enti, columns enti, categories of tables selah orang tagi, okay? आ मैं आलोगे ये कमेंट्स होंगे ताई आ कमेंट्स आ यानि चेपिंग दरार था मेरे को इकड़ ऑटोमेशन नो भी काम तो जुड़ी है प्रैक्टिकल है जाता माना मैं इच्छा है ना प्रैक्टिकल है जाता एनी ग्रेडुएट फ्रॉम ऑफ एनी डिग्री ऑफ एनी डिग्री ओके यू कैन जॉइन एंड यू कैन लर्न बट यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स मेक सेशन वन आवर उन्नत नहीं आता डेली सेवेन पीएम टू एट पीएम एटलिस्ट ओके वन एंड आफ आवर उन्नत कर दे डेलो अंटे रेप मल्ली मेरे सेशन अटेंड आये लोगों ओके वन एंड आफ आवर उन्नत आलम चेत लो कहानी कड़ा मेरे ये लात सर्व वाली स्टडी ये लात प्रैक्टिस चली नैने गाइड जास्ता मतों अंटे � ओके कुछ एडजस्ट चेस कोन वर्किंग एम्प्लाइज कहाने वालू अंटे नाना एटी का ना एटी का ना फिर वर्किंग का दो मेरे जॉब सीकर्स मेरे टाइम एक्कू उन्नत करने मेरे कुछ एक्कू टाइम स्पेंड जैसे रिवीजन से करो चाहिए तो जनरल का वर्क चेस ये वाला क्या एटी लो कौन सा कौन सा फास्ट का ने पिकअप � अभी मेरे किल्स को इंदाने दागर टाइम्स टाइम स्पेंड चाहिए अभी नहीं चिपता ये मेथडलॉजी मेरे थियरी अलग चादर वाली प्रैक्टिकल अलग चादर वाली ये टी अलग प्रैक्टिस से आली अनेक दिन मिनिमम वन एंड आफ आवर ऐसी मेरे के रूम्स को आली एवरी डे ओके अभी इपुर सेवेन टू एट आईपो का नहीं इ नाइट शिफ्ट लोन नॉलेज के रेप मध्यान और रेप साइन तरुण क्लास मुंडो करोंड के अंतर्गत कुदरती का मेरो क्लास मुंडो ये कर कुछ ऐसे एंड रोंड के अंतर्गत मुंडे कुदरते ये करे कुछ और प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस चीज क्लास कंटिन्यूअस है लोगों दैट्स हाउ यू कैन मैनेज ओके इंटरेक्ट रिवाइजेस क any day of the duration of course. Duration of course is three and a half months plus one week. Plus one week part of the end of the day. In the middle of the day, we will take a look at the January 1st run and we will take a look at it. So, we will take a look at it. We will take a look at it. This year and September, August, we will start a bachelor in one week. Okay? I will not even take one holiday unnecessary. So, three and a half months, one day go to leave pattern batch. There is a lot of time. There is 95%. If you want to go to the next day, you will go to the next day. Okay? If you want to go to the next day, you will go to the next day. Okay? So, duration of the course, duration of the session, duration of daily session. One hour. We want to utilize 60 मिनट्स प्रॉपर्ली, ओके आदि मेन थिंग, ओके एंड एंड टेपर मिको, मेकी रोज सेशन हो सेवन ओ क्लॉक की स्टार्ट है, सम इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट है, ये दो की इनफॉरमेशन तो स्टार्ट है इंगेदा, एवरी डे सेवन ओ क्लॉक की कच्ची तंगा स्टार्ट है, ओके ओके पाँच बंदे एनरोल है यार, ये दरे उच्चल, नहीं सेवन क एट ओ क्लॉक की कच्ची दंगा क्लोज जाता, खानी नहीं नहीं सिक्स पार्टी फाइव के मीटिंग ओपन जैसे पड़ता, सिक्स पार्टी फाइव के इंदु को ओपन जाता ना इंटे, मी के मना डाउट सुन्दी क्लारिफिकेशन कावल सिंग नोल्ड यावरे ना, ये लागू 
వేరే టైమ్ లో కూడా డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి బట్ స్టిల్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నా సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నన్ను ఏమైనా డౌట్స్ అడగచ్చు సెవెన్ కి మాత్రం నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా ఎయిట్ గెట్ పర్సెంట్ క్లోజ్ చేసి నేను వెళ్ళిపోతాను ఎయిట్ తర్వాత అవైలబుల్ ఉన్నాను మళ్ళీ ఎయిట్ థర్టీకి ఫోన్ లో అవైలబుల్ వస్తారు ఈ మధ్యలో ఇంటికి వెళ్తా కాబట్టి ఓకేనా ఒక గంట సేపు మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలన్నా ఫోన్ చేయాలన్నా డౌట్స్ అడగాలన్నా నేను అవైలబుల్ ఉంటాను నైన్ థర్టీ వరకు ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు కాల్ చేయండి ఓకే క్లియర్ ఓకే దట్స్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డైలీ సెషన్ సో ఏం కవర్ అవుతుంది మీకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓకే మీకు కోర్స్ కంటెంట్ పంపించారా మా వాళ్ళు డిడ్ యూ రిసీవ్ కోర్స్ కంటెంట్ మీకు వచ్చిన కోర్స్ కంటెంట్ కొంచెం పాతది కొంచెం పాతది అంటే ఎంతో కాదు మీకు ఇచ్చిన కోర్స్ కంటెంట్ లో కన్నా సెవెన్ సిక్స్ టు సెవెన్ టాపిక్స్ అడిషనల్ గా యాడ్ అవుతుంది ఆ కంటెంట్ నేను రెడీ చేశాను ఉందా నా దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ కనబడట్లేదు అంటే ల్యాప్టాప్ మార్చాను అండి సో ఆ కంటెంట్ నేను మీకు మళ్ళీ షేర్ చేస్తా అది కొంచెం మాడిఫై చేయాలి లిటిల్ పెట్టు దాంట్లో ఏ పెగా ఏ ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి టెస్ట్ కేసెస్ కి సంబంధించింది ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఆ రెండు యాడ్ చేసి ఆల్రెడీ ఒక సిక్స్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టాపిక్స్ అడిషనల్ గా యాడ్ చేసా టగులు ఒకటి యాడ్ చేయాలి అంటే ఇంకో మూడు టాపిక్స్ యాడ్ చేయాలి అవి యాడ్ చేసి నేను కొంచెం నీట్ గా చేసి అది పంపిస్తాను మా వాళ్ళు పంపించాలి యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చేస్తారు సో ఐ షేర్ యూ అంటే మీకు ఇచ్చిన కంటెంట్ లో కన్నా ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది కంటెంట్ కొంచెం మారింది ఇప్పుడు అంటే మాధవ్ అంటే ఏఐ ఒకటి యాడ్ చేసాం ఓకే దట్ ఐ విల్ సెండ్ యూ సో మీకు వచ్చేసి ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తాం కోర్స్ లో ఓకే రన్నింగ్ నోట్స్ క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఒకటి ఉంటుంది క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఏంటి మీకు చూపిస్తా చూడండి వేరే బ్యాచ్ నోట్స్ చూపిస్తా చూసారా చూస్తున్నారా నేను ఇప్పుడు మీకు ఏమేమి చెప్తున్నాను అవన్నీ రాస్తున్నాను కదా సో ఇట్లాగే క్లాస్ లో టెక్నికల్ పాయింట్స్ రాస్తా యాక్చువల్ గా మీ క్లాస్ నోట్స్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఒక సమ్మరీ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు యాబ్సెంట్ అయ్యారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ రన్నింగ్ నోట్స్ వచ్చేసింది కదా మీకు మీరు యాబ్సెంట్ అయినా మీరు నోట్స్ వచ్చేసింది ఇది ఓపెన్ చేస్తే బ్రీఫ్ గా అసలు ఏం చెప్పారు మీకు అర్థమైతే అసలు ఏం కవర్ చేస్తారని మీకు క్లారిటీ వచ్చింది ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇది కాకుండా థీరీ డాక్యుమెంట్స్ అని ఉంది కదా ప్రతి టాపిక్ వైజ్ థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టాపిక్ వైజ్ థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంకా రెండు మూడు మిస్ అయ్యి వెనకాల వెనకాల లాంటి ఉంటాయి దీంట్లో ఉంటాయి వెనక ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి ఈ ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఒక రెండు మూడు అవి కూడా సెట్ చేస్తాయి ఇక్కడికి ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయింది ఒక టాపిక్ చెప్పాను అనుకోండి దాని రన్నింగ్ నోట్స్ దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ థీరీ డాక్యుమెంట్ ఆ పేరుతో ఉంటాయి థీరీ డాక్యుమెంట్ అటాచ్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ ఉందా ప్రాక్టికల్ ఉంది అనుకోండి చూడండి ప్రాక్టికల్ కూడా జరిగింది అనుకోండి అదే రోజు దెన్ మీకు ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ ఇలా క్రియేట్ అయ్యి ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ వర్కింగ్ విత్ సో అండ్ సో ఏదో ఒకటి వర్క్ చేస్తున్నాం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం డిజైన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ షాట్ బై స్క్రీన్ షాట్ ఉన్నాయా స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయా డైలీ అప్పుడు నేను ఏమేమి ఇందాక నావిగేషన్స్ చేశానా ఆ నావిగేషన్స్ అన్ని నా స్క్రీన్ షాట్స్ లో నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఏదో నావిగేషన్ చేశాను కదా యూఐ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు గుర్తుండవు కదా ఒకసారి చూస్తే వెంబటే ఏం గుర్తుండిపోదు కదా ఎవరికి మరి మీకు తర్వాత రిఫరెన్స్ కావాలంటే వీడియో ప్లే చేసుకొని చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం కాబట్టి నేను స్క్రీన్ షాట్స్ లో ఇస్తే వన్ బై వన్ మీరు చేయొచ్చు దిస్ విల్ బి బిట్ ఈజీ మీకు వీడియో అనేది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రివిజన్ కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది రివైజ్ రివిజన్ గా వాడాలి ఎప్పుడు మీరు క్లాస్ విన్నారు అంటే థీరీ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఇంకోటి ఏంటిది ఐ గివ్ ది పాయింట్స్ వన్ టూ థీరీ డాక్యుమెంట్ ఓకే ఆ రోజు తర్వాత ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఓన్లీ స్క్రీన్ షాట్ తో అలా ఉండిపోదు రిటర్న్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఉంటది ఓకే ఇది అయిపోయింది ఫోర్త్ వన్ సరే ఇది రెగ్యులర్ గా వచ్చేది కదా మీకు ఇది కాకుండా రెగ్యులర్ గా ఇంకేం వస్తుంది ఓకే ఇంటర్వ్యూ టాపిక్ వైజ్ కదా టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్
ఓ పదిహేను రోజులు గ్యాప్ వస్తే మళ్ళీ అదే టాపిక్ ని రీవిజిట్ చేసి అడ్వాన్స్డ్ మళ్ళీ ఇవ్వాలి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ లో ఐదు చదివేస్తారు అయిపోయింది అక్కడ మీకు అర్థమైపోయింది మీ క్లాస్ వింటే ఇంతవరకే చదవాలని మీకు అర్థమైపోయింది మళ్ళీ రీవిజిట్ చేస్తాం కదా కాన్సెప్ట్ అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ మిగతా క్వశ్చన్స్ అవుతారు అంటే ఒక టాపిక్ కి మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ చేయకుండా ఒక డాక్యుమెంట్ లోనే క్వశ్చన్ ప్లస్ ఆన్సర్ మీకు అది ఒక ఐడియా లాగా అనమాట ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఒక రోజులో మీరు ఏం కవర్ చేయాలి అంటే థీరీ కవర్ చేస్తారు అంటే స్టడీ చేస్తారు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటనే స్టడీ చేస్తారు దాని మీద ప్రాక్టికల్ ఎలా చేయాలో చూస్తారు దాని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఎలా ఆన్సర్లు చెప్పాలని మీకు ఒక ఐడియా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే బై హార్ట్ మాత్రం చేయొచ్చు డోంట్ బై హార్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ విల్ నెవర్ వర్క్అవుట్ కాలేజీలో లాగా ఇక్కడ మార్క్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇట్లా నాట్ వర్క్అవుట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇవి డైలీ వచ్చాయి డైలీ కాకుండా ఓవరాల్ గా మీ దగ్గర ఏమి ఉంటాయి ఇంకా ఓకే ఇంకోటి ఉంది కదా డైలీ డైలీ వచ్చే వాటిలో డైలీ క్లాస్ రికార్డెడ్ సెషన్ ఇదేంటి వ్యూ యాక్సెస్ డ్రైవ్ లో వస్తుంది మీకు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి ఇలా ఒక మూడు రోజులు యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తారు వీడియో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ మెయిల్ ఐడీస్ మీకు యాక్సెస్ లేవడం అంటే నాకు కుదరదు కదా యూట్యూబ్ లో పెట్టి లింక్ అందరికి మీకు ఎలా అయితే అన్ని వస్తున్నాయో డీటెయిల్స్ అలా ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి లింక్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే రెండు మూడు రోజులు యూట్యూబ్ లో నో ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ కానీ డైలీ యూట్యూబ్ లో పెడితే ఇంకా మీరు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వటం డైలీ యూట్యూబ్ లో ఉండదు ఒక డ్రైవ్ ఉంటది డ్రైవ్ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసి జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం యాక్సెస్ వస్తుంది అర్థమైందా క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ ఇవి డైలీ వచ్చాయి ఇవి కాకుండా ఇంకేం ఉంటాయంటే ఇంటర్వ్యూ రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఓకే సరే ఇది కూడా కాదు దీనికన్నా ముందు టాపిక్ వైజ్ ఆడియో రికార్డింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ అంటే ఏంటి మీకు జరిగిందే కాదు ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసి ఉంచాయి అండి టాపిక్ వైజ్ ఆడియో రికార్డింగ్ అంటే ఏంటంటే టాపిక్ వన్ గురించి ఈ రోజు ఏదో చెప్పుంటాయి కదా క్లాస్ మీరేదో పని చేసుకునేటప్పుడు వినాలి అనుకోండి మీరేదో వర్క్ చేసుకుంటా ఉన్నారు అంటే నార్మల్ గా ఇంట్లో ఏదో వర్క్ చేసుకుంటా ఉన్నారు మీరు వినాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి లేకపోతే ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నారు ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంది దెన్ యూ కెన్ లిజన్ టు దట్ ఆడియో ఆ టాపిక్ ని మీరు విన్నారు అనుకోండి మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది బాగా అర్థం అవ్వచ్చు నేను క్లాస్ లో ఎలా చెప్తాను అలాగే ఉంటుంది అక్కడ కాకపోతే దాని ఎండింగ్ లో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఖచ్చితంగా మీరు అది విన్న తర్వాత ఆ రెండు మూడు క్వశ్చన్ కి మీకు మీరే ఆన్సర్ చేసుకోండి చాలు నాకేం పంపించదు ఓకే సెల్ఫ్ రివ్యూ ఉంటే చాలు మీకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడన్నా ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడు మీకు చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా యూ కెన్ లిజన్ టు దాట్ నేను చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అవన్నీ చేశాను కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి టాపిక్ వైజ్ ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఇంకేం ఉంటాయి దెన్ రియల్ అంటే రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ రియల్ గా జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఉంటాయి సిక్స్టీన్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ రికార్డింగ్స్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్వ్యూలో రియల్ గా ఎలా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ప్రాజెక్ట్ ఎలా చెప్పాలి మీకు తెలియదు నేను చెప్పుంటాగా నేనే అటెండ్ అయ్యా నేను అటెండ్ అయ్యా వేరే ఎవరో చేశారు ఒక పది పదిహేను కంపెనీలు ఓకే అలా రికార్డ్ చేసి పెట్టి మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అయితే బాగా అర్థం అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో అర్థం కావు ఒక త్రీ వీక్స్ దాటిన కానీ వింటుంటే ఓ ప్రాజెక్ట్ ఇలా చెప్పాలా ఇలా అడుగుతారా ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారా ఓ ఇది మా క్లాస్ లో చెప్పారు ఇలా చెప్పాలా దీనికి ఆన్సర్ ఒక ఐడియా మీకు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా వస్తుంది తెలుసా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితేనే వస్తుంది మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే స్కిల్ ఎమ్మటే వచ్చేది ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతా ఉంటే ఆ స్కిల్ బిల్డ్ అవుతా ఉంటది అటెండ్ అయిన వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు మీరు విని మీరు ఫీల్ అవుతున్న అది ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటనేది మీకు ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్ బిల్డ్ అయ్యింది ఓకే దిస్ ఇస్ రియల్ ఇంటర్వ్యూ సిక్స్టీన్ ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి వీడియో కాదు ఆడియో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇవి మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయండి దెన్ వాట్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్ గుర్తొస్తే రాస్తాను నేను ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేసే వాటిలో ఇవి కాకుండా మీకు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటది ఏంటిది మీ ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు ఐఎమ్ సారీ అట్ రైట్ అన్నది దట్ ఈస్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ వాట్ ఈస్ దట్ మా వి ఎంకరేజ్ యూ టు వి డు నాట్ ఇన్సిస్ట్ యూ వి ఎంకరేజ్ యూ
క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు అయితే ఆ టైం కి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతారు అంతే మాక్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత వీ విల్ గివ్ యూ సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే వీ విల్ గివ్ యూ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మీరు ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారు ఏం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎలా వెళ్ళాలి కమ్యూనికేషన్ లో పోతుందా మీకు సబ్జెక్ట్ కొంతమంది సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి రాదు చెప్పడం రాదు ఐ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దాట్ వీ విల్ గైడ్ యూ అకార్డింగ్ మేము ఏదైతే సజెస్ట్ చేస్తామో దాని బేసిస్ మీద మీరు నెక్స్ట్ టైం కల్లా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఉపయోగం ఉండదు ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూ స్కోర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ స్కోర్ అనేది కన్సిడర్డ్ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎంసీక్యూ ఏంటిది మల్టిపుల్ చాయిస్ మీకు ఫోర్త్ డే నుంచే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ నేను చూపిస్తాను మీకు యాక్సెస్ వస్తుంది ఇదేం మీరు పేపర్ బేస్డ్ కాదు ఆన్లైన్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఈ ఎగ్జామ్స్ పర్పస్ ఏదో మీకు స్కోర్ ఇచ్చేయాలి మీరే పదికి పది వచ్చినాయా తొమ్మిది వచ్చినాయా ఎందుకు కాదు మీరు మీకు అంతా సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది ప్రాక్టికల్ చేశారు వచ్చనే అనుకున్నారు వచ్చి కూడా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మీకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి ఆ డౌట్స్ వస్తే మీరు వచ్చిన అనడకూడదు ఆ కాన్సెప్ట్ మీదే కదా వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రివిజన్ చేయాలి మీకు ఎగ్జామ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ కరెక్ట్ గా మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసిద్ది రివైజ్ చేయడానికి టాపిక్ ఇట్ విల్ సెల్ఫ్ మోటివేట్ యూ టు రివైజ్ ద టాపిక్ టు రివైజ్ ద టాపిక్ మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు మీరు నిజంగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తే ఊరికే చూద్దామని కాదు కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాస్తే మిమ్మల్ని రివైజ్ చేసేలాగా కాన్సెప్ట్ అది మోటివేట్ చేస్తే అట్లా ఉంటది క్వశ్చన్ అలా ఉంటాయి ఆన్సర్స్ మీకే అర్థమైంది రెండు మూడు ఎగ్జామ్ ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే అర్థమైపోయింది ఓకే దీని తర్వాత ఓకే మీ ఫోర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు బాగా మంచిగా చేసి ఉంటారు కదా మీరు అందరూ బాగా చేశారు అనుకోండి దేర్ విల్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ కాల్డ్ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఆర్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్ విచ్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ నాట్ ఫర్ అస్ నేను చెప్తా దీని గురించి మీకు చూడండి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అంతా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది యూ విల్ బి లెఫ్ట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ వేర్ యూ కెన్ క్రాక్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు కనుక డైలీ అటెండ్ అయ్యి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పింది చెప్పినట్టు ఈ వేలో రన్నింగ్ నోట్స్ చూసుకొని తిరిగి డాక్యుమెంట్ చూసుకొని ప్రాక్టికల్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఈ రోజు ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసి సాటర్డే సార్ మండే టు ఫ్రైడే కదా క్లాసెస్ గోయింగ్ ఫార్ ఇట్ విల్ బి మండే టు సాటర్డే యాక్చువల్లీ మండే టు ఫ్రైడే కానీ తర్వాత మండే టు సాటర్డే కండక్ట్ చేస్తాం వీ విల్ స్టార్ట్ దట్ సాటర్డే ఇలా రెగ్యులర్ క్లాస్ అయ్యి చెప్పండి నేను సాటర్డే ఏం చేస్తాం అనేది మీకు కొన్ని రోజుల్లో చెప్తాను బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ బ్రీఫ్ ఐడియా ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివైజ్ చేస్తాం ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం అర్థమైందా ఆన్ స్పాట్ లో ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం మీరు మండే టు ఫ్రైడే చదువుకోండి సాటర్డే రివైజ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ ఇది సాటర్డే కాదు రెండు రోజులు అనుకుంటున్నాం వెన్స్డే సాటర్డే అలా వచ్చేలాగా వీ విల్ ప్లాన్ ఇట్ దట్ ఈస్ మచ్ నీడెడ్ యాక్చువల్ గా సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకో చెప్తాను నేను వై బీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ లాస్ట్ వన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నా ఇప్పుడు మాకు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు ఫ్రెషర్స్ ఓకే అని చెప్పారు వీ హ్యావ్ అరౌండ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి దానికి డే టైమ్ లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఓకే మార్నింగ్ అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు వీ విల్ కండక్ట్ స్పెషల్ సెషన్స్ మళ్ళీ ఒక బ్రెషప్ స్కిల్ లాగా అన్నారు మీరు అన్ని ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయే పాటి మీరు ఒక లెవెల్లో ఉంటారు కరెక్ట్ గా చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం వాళ్ళ స్కిల్ ఇంకా పాలిష్ చేసి కొంచెం భయం ఉంటది కదా ఆ భయం పోగొట్టి ఆ స్కిల్ ని పాలిష్ చేసే రివిజన్ సెషన్ ఏ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఇది వన్ డే టూ డేస్ కాదు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం మీకు చెప్పలేదు కదా దాని గురించి వీ విల్ వర్క్ ఆన్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ప్యారలల్ గా వర్క్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటది కానీ మీకు సెషన్ జరిగినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎలా చెప్తా నేను థీరీ చెప్పి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్లాస్ లో జరిగింది రెండో ప్రాజెక్ట్ మీరు చేస్తారు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తా డైలీ డైలీ అసైన్మెంట్స్
మొత్తం ఉండు ఓకే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కానీ వీటిల్లో కొన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేసేలాగా ఇచ్చారు క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ మీకు ఆ టూల్ లో అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా మిమ్మల్ని వెళ్ళేలాగా ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నమాట మోటివేట్ చేయడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మాక్ ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వేరే ఏ క్వశ్చన్స్ అడగరు మీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు అసైన్మెంట్ తర్వాత ఇచ్చిన ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవే ఉంటాయి కానీ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కరెక్ట్ గా మీరు ఫాలో అయితే టూ అవర్స్ కానీ ఎక్కువ పడరు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ మాక్సిమం కానీ మీరు ట్రైనింగ్ అయిపోయేలోపు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే మీకు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్ అటైన్ చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలిగిన స్కిల్ అటైన్ చేస్తారు కాకపోతే మీకు చిన్న ఫియర్ ఉంటుంది ఆ ఫియర్ పోగొట్టేదే ఈ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసి మీ చేతే చేపిస్తారు వి విల్ టేక్ డైలీ రివ్యూస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఆల్టర్నేట్ రివ్యూస్ మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ డేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మొత్తం టాపిక్ వన్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఇంటర్వ్యూ సెషన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీ కోసం పెట్టింది కాదు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది ఎవరికంటే బయట వాళ్ళ కోసం పెట్టాం అంటే ఇక్కడ నేర్చుకోకుండా బయట నేర్చుకొని చాలా మంది మాకు కాల్ చేసి నేను నాకు అక్కడ సరిగ్గా చెప్పలేదు నాకు కొంచెం ప్రాజెక్ట్ చేయించండి అని అడుగుతూ ఉంటారు ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఓవరాల్ ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఇలా అడిగే వాళ్ళ కోసం మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం దాన్ని జాబ్ రెడీ ఆర్ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ అన్నారు వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ చేయించడం చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే పుష్ చేయడం అన్ని టాపిక్స్ మీద ఇంటర్వ్యూస్ కవర్ చేయడం వి విల్ చార్జ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ దట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కి జాయిన్ అవుతారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టి ఇప్పుడు మాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఒక బ్యాచ్ అయిపోయాక రెండు బ్యాచ్లు అయిపోయాక మన స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఈ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ పెట్టకూడదు అని దెన్ ఇక్కడ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా మీరు బాగుంటారు కదా కొంచెం ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ అంటే సిక్స్ మార్క్స్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎన్ని రావాలి సిక్స్ ఈ సిక్స్ లో సిక్స్ 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 రావాలి ఓ దాంట్లో సిక్స్ వచ్చి ఓ దాంట్లో ఎయిట్ వచ్చినా యావరేజ్ సిక్స్ అయితే చాలు సిక్స్ వస్తే లాస్ట్ టైం కల్లా మీకు యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ జాబ్ రెడీ బ్రో సిక్స్ రాలేదంటే ఎలిజిబుల్ కాదు ఎందుకని కాదు మీరే చెప్పండి మిమ్మల్ని ఎలో చేయడం వల్ల మాకు ఇబ్బంది అయితే యు ఆర్ నాట్ రెడీ యూఆర్ నాట్ అటైనింగ్ దట్ మచ్ స్కిల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాలి చెప్తే దాని గురించి ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతారు కదా మరి మీరు ఇరవై వేలు కట్టాలా యూ విల్ నాట్ పే ఈవెన్ ఎ సింగిల్ రూపీ ఓకే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేసి జాయిన్ అవుతారు మీరు ఫ్రీగా జాయిన్ అవుతారు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకని మీరు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కాదు మాకు ఏం పోయింది ఇంకోళ్ళు కూర్చోబెడితే ఏం పోతుంది మన స్టూడెంట్ కాబట్టి మేము కూర్చోబెట్టుకుంటాం నో ఇష్యూస్ బయట వాళ్ళు అయితే దే విల్ పే ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే చూడండి మీ ట్రైనింగ్ ఫీజ్ కి దానికి ఒక ఐదు వేలే తేడా ఉంది పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కి మీ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ కి ఎంత తేడా ఉందో ఒక ఐదు వేలే తేడా ఉంది ఒక ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా కడుతున్నారు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మీరు ట్రైనింగ్ ప్లస్ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ వస్తుంది ఓకే వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా నాది ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి నా వాయిస్ వినపడుతుందా ఒకసారి చెప్పండి క్లియర్ గా లేదు సి నా వైపు ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా ఇష్యూ ఉంటే అందరికి ఆ ఇష్యూ రిఫ్లెక్ట్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యాగ్ ఉంటే అందరికి ల్యాగ్ అయింది ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో ల్యాగ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీ సైడ్ ఏదో కనెక్షన్ ప్రాబ్లం లైక్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీ సైడ్ వీడియో అన్నా చూడండి నో ప్రాబ్లం నా సైడ్ జనరల్ గా ఇష్యూస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ దిస్ ఈస్ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యి జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ శ్రద్ధగా అటెండ్ అయితే రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ శ్రద్ధ చూపించిన చాలు ఆటోమేటిక్ గా పోస్ట్ ట్రైనింగ్ వర్కౌట్ అయిపోయింది కానీ ఇదేం మ్యాండేటరీ కాదు మీరు రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యి కరెక్ట్ గా చేసి ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవ్వడం ఎందుకు ట్రాక్ అవుతు అవుతాయి ఇది ఎందుకు పెట్టామంటే బయట వాళ్ళ కోసం పెట్టాం మన వాళ్ళకి పెడితే ఏమైంది మళ్ళీ ఇస్తే అంటే మీకు ఉన్న కొద్ద గొప్ప ఫియర్ కూడా పోతుంది ఇంకా మీకు ఫియర్ ఉండదు ఓకే మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బిల్డ్ అయ్యి అంతే ఖచ్చితంగా సో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఫ్రెషర్స్ కైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కైనా వీ కెన్ బ్రింగ్ ద ఆపర్చునిటీస్
పైగా గురించి తెలియదు ఫ్రెషర్స్ కి ఎవరికి ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళకి ఎలాగో జాబ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అలా రన్ అవుతానే ఉంటారు ఫ్రెషర్స్ ని మేము బతినాడి తెచ్చుకోవాలి ఓకే సో దట్స్ ద పాయింట్ సో మీకు ఈ ప్రొవిజన్ అంతా ఉంటది మీరు గనక ఖచ్చితంగా శ్రద్ధగా డైలీ సెషన్స్ అటెండ్ అయితే మిస్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా వర్క్అవుట్ అయ్యి ఓకే మీకు ఎంత గ్యాప్ అయినా ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ ఉండండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండండి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉండండి సో వీ విల్ అసిస్ట్ యూ ఆన్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ పెగా నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ సర్టిఫికేషన్ చేయాలి సిఎస్ఏ చేయాలి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టేవాడు సిడబ్ల్యూఎస్ఏ కూడా చేయాలి అంటే ఇంత లెవెల్ నుంచి అని ఉంటుంది ఓకే అందరూ కాదు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఇదేమి ఫ్రీ కాదు ఇది బయట ప్రొమెట్రిక్ సెంటర్స్ లో రాయాలి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ప్లస్ జిఎస్టీ ఉంటుంది ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఉంటుంది ఇండియన్ కరెన్సీలో మారిస్తే ఒక సెవెంటీన్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోండి గూగుల్ లో కాదు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చెక్ చేయండి సో ఇది కంపల్సరీ అందరూ రాసే ఎగ్జామ్ పెగా అంటే మీరు ఇప్పుడు సినిమా హాల్కి వెళ్ళాలని టికెట్ ఎలా కొనాలో లోపలికి వెళ్ళాలంటే పెగా జాబ్కి వెళ్ళాలంటే సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ ఓకే కానీ మీకు ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంటది మీకు పెగాలో కెరీర్ గ్రోత్ కూడా చాలా బాగుంటుంది విత్ టూ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ యూ కెన్ గెట్ ఎ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓకే మీకు ఎలా అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఓకే ఎల్ఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ చేసేస్తారు వాళ్ళు థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఎల్ఎస్ఏ ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ అందరికీ ఇది అప్లికబుల్ ఫస్ట్ సర్టిఫికేషన్ కంపల్సరీ చేయాల్సిందే మరి ఎగ్జామ్ ఎలా ఫెయిల్ అయితే వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ నాట్ ఫెయిల్ మీరు ఫెయిల్ అవ్వ కూడా మేము చూసుకుంటాం నో ప్రాబ్లం ఓకే మీ టైం మాకు ఇవ్వండి చాలు వీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ అర్థమైందా మీరు ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయినా కాదు ఎక్కువ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పాస్ అవుట్స్ ఫోర్టీన్ పాస్ అవుట్స్ మీరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ గా వెళ్లాల్సిందే దేస్ నో డౌట్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ ఫ్రెషర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ అన్ని కంపెనీస్ కలా ఉంటుందని నేను చెప్పను ఒక్కొక్క కంపెనీ ఏం చెప్తారు ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎలా చేస్తా ఉంటారు ఇంకో కంపెనీ ఏం చెప్తారు నైన్టీ సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ అంటారు ఇంకోటి ఏమంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంటారు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ మనం వెళ్ళాలి కానీ మనం ఎక్కువ ఇది చేయకూడదు మీకు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ లో ఉంటుంది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టడానికి ఎక్కడ భయపడాల్సిన పని లేదు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పి చేయండి వర్కౌట్ అవుతుంది దీంట్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఎలా పెట్టాలి మీకు తెలియదు ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలో మీకు తెలియదు దానికి సంబంధించిన సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా పెట్టాలో మీకు తెలియదు వీ విల్ గైడ్ యూ విల్ హెల్ప్ కొన్ని సోర్సెస్ ఉంటాయి ట్రస్టెడ్ సోర్సెస్ అది కూడా మేమే చెప్తాం మీరేం కంగారపడాల్సిన పని ఓకే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అలాంటివి అన్ని ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ వన్ నోన్ సోర్స్ కాబట్టి మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు మీరు ఇండివిజువల్ అంటే ఏదన్నా వాళ్ళు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఎ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఓకే ప్లస్ సర్టిఫికేషన్ హెల్ప్ ప్లస్ మీ మీ ప్రొఫైల్ కి తగ్గట్టు డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా పెట్టాలి సో రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ ఏంటిది రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ సరే ఇంకొక పాయింట్ మీ మర్చిపోయాను మీరు కూడా అడగలేదు సో రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ సంబంధించి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇందా చెప్పగలా మీరు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ లోకి రాలేకపోయారు అనుకోండి సిక్స్ స్కోర్ చేయలేక మరి ఎట్లా ఇంత ఎలిజిబుల్ కాదా నెక్స్ట్ డబ్బులు కట్టాలంటే అలా ఏమి ఉండదు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు ఈరోజు ట్రైనింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో మూడు నెలలు టైం ఇస్తాను ఏదో కొంచెం వేరే రీజన్స్ వల్ల మీరు ప్రిపేర్ అవడానికి ర్యాగ్ అయ్యారు అనుకోండి ఓ మూడు నెలలు టైం ఇస్తా ఈ మూడు నెలల్లో ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేసి పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎలిజిబుల్ అయిపోవడం ఇంకో పాయింట్ చెప్తా ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చి పోస్ట్ ట్రైనింగ్ జాయిన్ అవుతారు కదా వాళ్ళు ఇరవై వేలు కట్టగానే యాడ్ చేయమాలి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి పాస్ అవ్వాల్సి ఎందుకంటే పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఫర్ ఎ న్యూ బేస్ మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఒక లెవెల్ వరకు వచ్చు అప్పుడే మీకు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ లో ప్రాజెక్ట్ ని ఇండిపెండెంట్ గా చేయగలుగుతారు మీకు అక్కడ ఏం చెప్పం మేము
హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంది ప్రజెంట్ ఇది ఫ్రెషర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఎప్పుడూ ఉంది రిక్వైర్మెంట్ ఇవాళ రేపు కొత్త ఏం కాదు కాకపోతే మార్కెట్ కొంచెం స్లోగా ఉందన్న విషయం మీకు కూడా తెలుసు ఏది ఐటీ మార్కెట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ పెగా అనో జావా అనో డాట్ నెట్ అనో కాదు ఐటీ మార్కెట్ డౌన్ లో ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ తెలుసా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసా ఓకే ఆల్రెడీ అది డౌన్ అయ్యి కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పైన అయిపోయింది సో పాజిటివ్ హోప్ తో అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జాన్ తర్వాత నుంచి అన్నా బెటర్ గా ఉండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రెషర్స్ ఓపెనింగ్స్ ఏ లేవు మీకు తెలుసు కదా ఇన్ఫోసిస్ అనౌన్స్డ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గో టు క్యాంపస్ దిస్ ఇయర్ అసలు క్యాంపస్ కే వెళ్ళట్లేదు ఇన్ఫోసిస్ అంత కంపెనీ ఆ క్యాంపస్ కి వెళ్ళబోతే ఎట్లా ఉంటుంది ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా తక్కువ వెళ్ళారు దట్స్ అ సిచ్యువేషన్ పర్లేదు ఈ ఇయర్ వెళ్ళట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఈ ఇయర్ కావాల్సిన కూడా ఇంత ముందే రిక్రూట్ చేసి పెట్టారు అని అర్థం ఓకే రిక్రూట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లో ఎవరు వచ్చినా తీసేసుకున్నారు కదా ఆ టైమ్ లో వాళ్ళందరూ మిగిలిపోయినారు ప్రజెంట్ ఓకే వాళ్ళకి ఈ ఇయర్ లో సత్తేస్తే తర్వాత క్యాంపస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఓకే బట్ స్టిల్ మీరు అంత భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు అప్ అండ్ డౌన్స్ విల్ బి వెరీ కామన్ ఓకే సో మీరే జాబ్ లేదని భయపడితే మరి కంపెనీ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ లేదని వాళ్ళు ఎత్తేసుకోవాలి కంపెనీలు వేల కోట్ల కంపెనీలు సో నో నీట్ టు అఫ్రైన్ ఒక వైపు దారి క్లోజ్ అయితే ఇంకో వైపు ఓపెన్ అయితే పక్కకి జరిగి వెళ్ళిపోవడం అంతే ఓకే సో ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ షోర్ కాకపోతే కొంచెం కష్టపడి అయితే నేర్చుకోండి సో మేము ఎట్లా అనుకున్నామంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ లాస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఏంటంటే మీకు మీరు ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత మీరు ఎన్రోల్ అవ్వక ముందు నా నెంబర్ ఇచ్చాను కెరీర్ గైడెన్స్ కి నాకు మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్ లో కాల్ చేసి స్లిప్ చేయకపోతే మెసేజ్ చేసి వదిలేండి కొంచెంసేపు తర్వాత అయినా నేను రెస్పాండ్ అవుతా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండను దాని తర్వాత మీకు ఒక ఫామ్ ఇచ్చి ఆ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయమని చెప్తా ఓకే మీరు ఫిల్ చేస్తారు మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటే కలెక్ట్ చేస్తారు we will call you back each one of you to talk to our whatsapp video call online lo unna vallandarki whatsapp video call na number leda mi degara starting lo icha okay idi na number okay so whatsapp video call chesi we will talk to you to know in detail about your profile and make a note in the excel danni batti meeto follow up cheyalannadu maa plan idantha enduku chestam ante we have requirement we don't have resources ప్రజెంట్ మాకు జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది రీసోర్సెస్ లేరు అది ప్రాబ్లం రీసోర్సెస్ లేరంటే నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరని కాదు ముప్పై మంది ఉన్నారు ఫ్రెషర్స్ తక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు కదా యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి తెలియదు ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ ముప్పై మందిలో పది మందే ఉన్నారు స్కిల్ఫుల్ ఇప్పుడు మా పరిస్థితి అది ఇంక ఇరవై మందిని ఈ బ్రెషప్ చేస్తున్నాం ఎంత ఎంత చేయగలం ఈ వారం రోజులు కుదరదు కదా అందుకే ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం ముందు నుంచి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ప్రాసెస్ లా పెట్టుకొని ఎక్కడికక్కడ కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తూ చేపించేలాగా ట్రై చేద్దాం అన్నది మా పాయింట్ అది మీకు బెనిఫిట్ అయింది మీకు జాబ్స్ వస్తే మాకు బెనిఫిట్ అయింది అర్థమైందా అందుకని ఓకే సో మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ ఉంటది కాబట్టి వి వాంట్ టు స్పెండ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ ఆన్ దట్ విల్ కాల్ యూ అండ్ విల్ టాక్ టు యూ అదే క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్స్ అయితే కాల్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడే కూర్చోబెట్టి అంటే ఇక్కడ కాదు వన్ టు వన్ కూర్చొని మాట్లాడేస్తాం అయిపోయి సింపుల్ గా ఉంటుంది సో దెన్ యూ కెన్ ఓపెన్ అప్ టు సే ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గో అకార్డింగ్లీ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఫ్రెషర్స్ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్యాకేజెస్ హ్యూజ్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఉంటుంది మీకు స్ట్రెషర్స్ వచ్చేసే బట్టి కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది కొన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగే కంపెనీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంత ముందు ఫైవ్ ఉన్నాయి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఓకే లెవెన్ ల్యాక్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఎవరు కామన్ వెల్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా దాంట్లో ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యారు లెవెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే అలా అన్ని ఉండవు త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది కానీ నేను ఒకటి చెప్తామండి ప్రెషర్ గా శాలరీ చూస్తే కెరీర్ లో ఎప్పుడు గ్రోత్ ఉండదు గుర్తుపెట్టిన ప్రెషర్ గా మీరు ఏం చూడాలి తెలుసా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కోసం చూడాలి ఒక ఆపర్చునిటీ కోసం చూడాలి మీరు ఎంత అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేశారనేది అసలు ముఖ్యమే కాదు ఏ లెవెల్ కి ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తున్నారనేది చాలా ఓకే కంపెనీ టు కంపెనీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మారిపోతుంది మీకు డబల్ 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 హైట్లు వస్తాయి అలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలని చూడాలి కానీ నాకు రావడమే పది లక్షలతో స్టార్ట్ చేయాలంటే మూడేళ్ల తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాను కెరీర్ ఉపయోగం
you this is an informative session everyone is clear about all the things meer expect chesina information lo kontha aina ochinda ee roju ante na 4 years gap undi nen em cheyali ee anni nen tarvata maatladtanu i will talk to you personally no problem meeku enta gap unna paraledu 10 years 11 years 15 years gap unna vallu asalu naaku job e raadu anukunna vallu kuda ochina okay kaapothe vallu kuda kashtapaddaru anta meme em cheyaledu okay main chesindi 50% untadandi meer chese 50% untadu kachithanga i am giving you the best out of best you have to be the best తీసుకోవడానికి కూడా ఉండాలి మీరు ఓకే పెగా వర్షన్స్ ఏం వాడతాం ఇక్కడ పెగా ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పెగా ట్వంటీ త్రీ రెండు వర్షన్స్ చెప్తాయి ఏమో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ లో చెప్పాల్సిన ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీలో ఎలా చేయాలి తర్వాత చూస్తాం అది చెప్పేది లేటెస్ట్ ఓకే ఏఐ కోసం అది ఏఐ చెప్పేటప్పుడు ట్వంటీ త్రీ వాడి చెప్తాను ఓకే అది సపరేట్ తర్వాత వస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి మీరైతే రెగ్యులర్ గా సెషన్ అటెండ్ అవ్వాలి రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెగ్యులర్ గా అంటే ఒక డేలో ఒక టాపిక్ కి సంబంధించి అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ వరకు అయిపోవాలి దానికి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు కానీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆన్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా అన్ని ఉంటాయి మీరు మంచిగా నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి నాలెడ్జ్ ఉంటే అన్ని వస్తాయండి నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఏది రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎప్పుడు రాకపోవచ్చు కానీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా అది వచ్చేసింది అంటే మీ దగ్గర స్కిల్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు అనుకోవాలని నేను అమెరికా వస్తానని అనుకోవచ్చు ఒక రోజు మీరు నేను వస్తానని అనుకోవాలని ఆ లెవెల్ కి అనుకోవచ్చు ఓకే కానీ మీరు వెళ్తారు అసలు ఎందుకంటే మీ దగ్గర స్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఆటోమేటిక్ ఎత్తుకుంటూ వస్తాయి ఓకే మీరు దానికోసం తాపత్రయ పడాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ క్లాస్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి స్టార్ట్ అయింది క్లాస్ రూమ్ లో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు టెన్ మినిట్స్ ముందు వచ్చారు కానీ ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాతే జాయిన్ అయ్యారు మీకు సిలబస్ సిఎస్ఏ సిఎస్ఎస్ఏ మొత్తం కవర్ అయింది ఈవెన్ ఎల్ఎస్ఏ కూడా కవర్ అయింది ఫ్రాంగ్ గా మాట్లాడితే ఎల్ఎస్ఏ లెవెల్ కూడా కవర్ అయింది అంతే ఓకేనా అది లీడ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా కవర్ అయింది ఇక్కడ కానీ మీకు అంటే ఫుల్ గా కవర్ అవ్వదు అది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టచ్ అవుతుంది ఓకే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కానీ మీకు అంత అవసరం లేదు మీరు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటాలి మీరేం భయపడాల్సిన పని లేదు కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే చాలు అని నేను చెప్తానా ఎత్తేస్తానా ఎత్తేసేట్టు అయితే నాలుగు నెలలు ఎందుకు కూర్చోవడం ఇక్కడ నెల లోపు లేపేసి ఓకే సో కాబట్టి మీరు కొంచెం కష్టపడండి ఒక్క నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు అయితే వి విల్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ రిక్రూట్మెంట్ మేమే రిక్రూట్ చేసి పంపిస్తాం ఓకే అది టైం పట్టింది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ టైం ఫర్ ఎ స్టార్ట్అప్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మార్కెట్ ఓకే కొంచెం మార్కెట్ టర్న్ అయితే వి విల్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ రిక్రూట్మెంట్ ఓకే అది ఆల్రెడీ చేసాము మేము చేసినప్పుడు రిసెషన్ వచ్చింది మేము ఏది మొదలు పెట్టినా ఏదో వచ్చింది ఇంకోటి మొదలు పెట్టాం కరోనా వచ్చింది హైరింగ్ మొదలు పెట్టాం రిసెషన్ వచ్చింది ఓకే సో ఏది మొదలు పెట్టినా అలా వచ్చి బ్రేక్ అయింది కరోనా వచ్చింది ఏడు నెలలు క్లోజ్ చేస్తాం అది ఆన్లైన్ లో చెప్తాం అది ఒక అదృష్టం మళ్ళీ మొత్తం క్లోజ్ చేయగా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రిసెషన్ కొంచెం సెటిల్ అయిపోతే దెన్ బి విల్ గో హెడ్ మీకు ఆ ఏ ఎలా వాడాలో పెగా కూడా ఐ విల్ టెల్ యూ ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మీకు చెప్తాను బట్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అయినా క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్ అయినా నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే క్లాస్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే టెన్ మినిట్స్ ముందే మీరు మీటింగ్ లో ఉండాలి టెన్ మినిట్స్ ముందే మీరు క్లాస్ లో ఉండాలి ఈ టెన్ మినిట్స్ మీరు నన్ను ఏం క్వశ్చన్లు అడిగినా అడగపోయినా పర్లేదు అని మీరు మాత్రం రిలాక్స్ అవ్వండి ఓకే హడావిడిగా మీటింగ్ కనెక్ట్ అయినా హడావిడిగా క్లాస్ లోకి వచ్చినా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీకు ఏం అర్థం కాదు మీరు అప్పుడే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వన్ మినిట్ కి కష్టపడి హడావిడిగా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను చెప్తా ఏం క్లారిటీ ఉండదు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అసలు ఏం అర్థం కాదు అంటే మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు లేట్ చేస్తే టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అంటే వన్ అవర్ వేస్ట్ అయిపోయింది పది నిమిషాలు ముందు వచ్చి అలా రిలాక్స్ అయ్యి కూర్చోండి నేను ఫస్ట్ వర్డ్ ఏది మాట్లాడతానో అక్కడి నుంచి మీరు ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం క్లియర్ సైకలాజికలీ దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ కావాలంటే మీరు హడావిడిగా వచ్చి చూడండి ఒక రోజు మీ పది నిమిషాలు ఏం అర్థం కాదు మీరు సెవెన్ కే రండి కానీ హడావిడిగా వచ్చి కూర్చోండి సెవెన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వన్ మినిట్ కి నేను వన్ మినిట్ కి సిక్స్టీ సెకండ్స్ చెప్పేసి ఉంటా ఖచ్చితంగా మీకు నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అసలు అర్థం
ఎయిట్ కి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు క్లోజ్ చేస్తే ఈ ఒక్క రోజే కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయింది ఇంకో రెండు నిమిషాలు లేట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఐ నో దట్ ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ యూ టైమ్ టు ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్ ఈ రోజు ఇంట్రాక్షన్ ఏం లేదు అంటే మీకు ఎక్కడ ఛాన్స్ ఇవ్వాలని మాట్లాడడానికి నన్ను నేను ఈ పాస్ అవుట్ ఆ పాస్ అవుట్ అని దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే ట్రైనర్ నెంబర్ అంటే నేనే కదా ట్రైనర్ నా నెంబరే కదా ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ట్రైనర్ నెంబర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ట్రిపుల్ సిక్స్ వన్ నైన్ ఈ నెంబర్ హర్ష పెగా ట్రైనర్ అని సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే నాకు కాల్ చేయొద్దు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మాత్రం కాల్ చేయొద్దు ఇంటికి వెళ్ళే టైంలో ఓకే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టి వదిలేయండి కొంతసేపు ఆగి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే రిప్లై ఇచ్చి తర్వాత మాట్లాడతాను నేను నేను ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్ వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటాను మీతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాం వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలు అంటే స్క్రీనింగ్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాం సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాం ఇంటర్వ్యూలు దాంట్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాను నేను ఈ మూడు రోజులు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట కొంచెం బిజీగా ఉంటా మీ కాల్ లిఫ్ట్ చేయకపోవచ్చు ఏదైనా మీరు మెసేజ్ పెట్టండి ఇప్పుడు అప్పుడు నేను రిప్లై ఇచ్చి మళ్ళీ అవసరం ఉంటే కాల్ చేస్తాను నో డౌట్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఆ ఫ్రెషర్ సెషన్స్ అయిపోయి ఇంటర్వ్యూస్ జరిగిపోతాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ టెల్ యూ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్ సోన్ యూ విల్ కమ్ టు నై అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో క్లియర్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కెరీర్ గైడెన్స్ రిలేటెడ్ ఓకే నాకు మెసేజ్ చేయండి మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఏది కావాలన్నా అడ్మిన్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈ రోజు ఏదైతే సెషన్ చెప్పానో ఈ డాక్యుమెంట్ క్లాస్ నోట్స్ కదిని ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు వాట్సాప్ లో ఇప్పుడు మెసేజ్ ఎలా వస్తుంది అలా వస్తుంది అర్థమైందా వాట్సాప్ లో వచ్చింది ఇప్పుడే రాదు ఇప్పుడు మా వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా మీకు డైలీ రికార్డింగ్స్ కూడా నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా అప్లోడ్ అవుతుంది అంటే ఎయిట్ క్లాస్ అయిపోయింది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ కి నాకు ఇంటికి వెళ్ళటం పట్టింది ఈ లోపు వీడియో కన్వర్ట్ జరుగుతూ ఉంటది నేను వీడియో డౌన్లోడ్ చేయాలి వెళ్ళాక మళ్ళీ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేసి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఆల్మోస్ట్ టెన్ థర్టీ టు లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయ్యి మీరు కూడా ఎట్లాగే ఇమీడియట్ గా ఏం చేయరు కదా ఇమీడియట్ గా మీకు చేయడానికి వీడియో కాదు కదా ఏంటిది థీరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ కదా నా మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే మీకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా వీడియో అప్లోడ్ అయి అంటే మీరు చూడగలరు వీడియో కావాలనుకుంటే ఓకే రేపు మార్నింగ్ చూసుకోవచ్చు కావాలి అసలు వీడియో రివిజన్ కోసం మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోండి మీ సబ్జెక్ట్ అంతా థీరీలోనే ఉంది ఈ పాయింట్ మీ బ్యాచ్ నుంచి డే వన్ నుంచే పట్టుకోవాలి మేము మీరు థీరీ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సి చదవాల్సి అర్థమైందా సబ్జెక్ట్ అంటే థీరీ ప్రాక్టికల్ కాదు థీరీ తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను థీరీ చదవడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే ప్రాక్టికల్ మొహం చూడండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేర్చుకోవడం అంటే గబగబా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి ఒక రిక్వైర్మెంట్ అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది అనుకుంటారు దట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు లర్న్ సబ్జెక్ట్ అసలు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ రావాలి కదా మీకు థీరీ అంతా చదివి కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పటి వరకు అసలు స్టార్ట్ చేయండి నేను దాని గురించి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా మీ చేత అలాగే చేపిస్తాను మీ బ్యాచ్ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితులు ఓకే సో సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవన్నీ మీకు పెట్టారా మెసేజ్ ఏమైనా వచ్చిందా సరే ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ ఏం వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో ఈ డాక్యుమెంట్ వస్తుంది కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కి ప్లస్ అంటే రేపు మార్నింగ్ మీరు చూసే పాటికి ఉంటుంది మీ దగ్గర ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి నాకు వీడియో వస్తుంది ఓకే ప్లస్ ఎఫ్ఏ క్యూ అని ఒక డాక్యుమెంట్ వస్తుంది మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయిగా నా ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్ ఇది నాకు ఇంత గ్యాప్ ఉంది నా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో ఉంటాయి ఆన్సర్స్ చూసారు ఎఫ్ఏ క్యూ డాక్యుమెంట్ గోత్రో అయ్యాకే నా కెరీర్ గైడెన్స్ కి రండి నా దగ్గర ఎఫ్ఏ క్యూ డాక్యుమెంట్ గోత్రో అవ్వండి దాని తర్వాత సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అది కూడా ఆ వీడియోలోనే ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఓకేనా సో యు బీ రెడీ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఓకే మీకు గో టు మీటింగ్ లోనే ట్రైనింగ్ అంతా జరిగింది ఇప్పుడు మనం వాడేది గో టు మీటింగ్ కాబట్టి ఇదే వాడతాం ఇదే వాడతాం గో టు మీటింగ్ మీరు కూడా అందరూ గో టు మీటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళు కూడా మీరు ఎలాగో క్లాస్ రూమ్ వస్తారు ఒకటి రెండు రోజులు ఎప్పుడన్నా హడావిడి అయితే అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం
సి మీకు బ్లూ ప్రిజం అనేది ఒక టూల్ పెగా దానికి కాంప్లీటర్ పెగా ఆర్పీఏ ఓకేనా పెగా ఆర్పీఏ అంటే అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పెగా ఆర్పీఏ బ్లూ ప్రిజం ఇవన్నీ మార్కెట్ లో అంత సూపర్ కాదు మీకు పెగా అంటేనే డెవలప్మెంట్ ఓకే సో మీరు అసలు దాని గురించి ఆలోచించ అసలు నెక్స్ట్ అవును మీరు ఇక్కడ ఏమైతే యూజ్ చేస్తారో కాంపనెంట్స్ ఏ నావిగేషన్స్ ఫాలో అవుతారో మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిట్టో మీకు రియల్ టైమ్ లో ఉంటుంది డిట్టో ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ లో కొంచెం కూడా తేడా ఉంటుంది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను ఇంకా వేరే పీపుల్ ఉంటారు నేను ఒక్కడిని అందరికి ఎలా తీసుకుంటాను నేను తీసుకుంటే మీరు చెప్పలేదు అందుకే నేను తీసుకో నేను తీసుకుంటే భయంతోనే సగం చెప్పరు మీరు చెప్పండి అవును మీరు వర్క్ చేయగలుగుతారు ఫోర్ పెట్టుకుని చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఫైవ్ పెట్టుకుని అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు యూ కెన్ సర్వైవ్ బై కీపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకే ఇంత టైం తీసుకొని ఇంత ప్రొవైడ్ చేసి ఇన్ని చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకు పెగా చెప్పడానికి నేను ఉన్నా నాకు పెగా చెప్పడానికి ఎవడు లేడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఓకే నేనేదో కష్టపడి నేర్చుకున్నా ఓకే నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో మొత్తం అంతా సమ్మరీ చేసి చెప్తున్నా అయినా ఎక్కడైనా పెగా ఈజ్ ఆల్వేస్ నెంబర్ వన్ అందులో డౌటే లేదు ఓకేనా మీరు యుఎస్ వెళ్ళాలి అనుకున్నా కూడా వెళ్ళొచ్చు నో ప్రాబ్లం మార్కెట్ అయితే ఉంది కొంచెం రిసెషన్ వల్ల అన్ని డౌన్ ఉన్నాయి అంతే తప్ప ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఆన్లైన్ లో అడిగేవాళ్ళు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ మీ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు పోస్ట్ ట్రైనింగ్ బ్యాచ్ వచ్చింది ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐ క్యాన్ కమ్ సెవెన్ పిఎం కన్సిడర్ టైమ్ సి మార్నింగ్ టైం కూడా బ్యాచెస్ ఉంటాయి కానీ మార్నింగ్ టైం స్లాట్ రావాలంటే కొంచెం టైం పట్టింది ఒక వన్ మంత్ ఆగాలి మీరు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ స్లాట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఈవినింగ్ స్లాట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి లేదంటే కొంచెం ఆగాల్సి వస్తుంది తప్పదు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ వర్ష నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అయినా ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ అయినా ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ అయినా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ చిన్న చిన్న తేడాస్ ఉంటాయి మీకు సిక్స్ పాయింట్ టూ వర్ష ఆఫ్ పెగా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదైనా వర్క్ చేయగలిగే ఎలా ఉంటుంది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ నేర్చుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ అనే కాదు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ లో పడేసినా మీరు చేయగలరు అట్లా ఉంటుంది ట్రైనింగ్ మనం అంతా ఓల్డ్ అప్రోచ్ నుంచి లేటెస్ట్ అప్రోచ్ లోకి వెళ్తాం ఓకే అంతేగాని అన్ని ఇప్పుడు ఉన్నట్టే చెప్పే నేను ఇప్పుడు ఉన్నట్టు పాతగా ఉన్నట్టు మొత్తం కవర్ అయింది ఓకేనా ఆన్లైన్ లో ఎవరైనా అడుగుతున్నారు అడగండి బిఫోర్ బి వైండ్ అప్ సారీ హర్ష యాక్చువల్లీ సిడిఎం కూడా కవర్ చేస్తారా లేకపోతే సిడిఎం సిడిఎం కవర్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కోర్స్ అసలు మీకు అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్్రెడీ ఏ పెగా డెవలపర్ మీ కంపెనీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఇంకోటి ఉంటది కంపెనీలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటది అది 16000 ఫీజు అది అసలు మీకు అవసరం లేదు ఓకే 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 థాంక్యూ హర్ష హలో చాలా మంది ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంత మంది హలో ఓకే ఓకే హలో ఆ చెప్పండి చెప్పండి అంటే పెగా అనేది ఒక టూల్ కదా అంటే ఎప్పటికైనా బోల్డ్ వర్షన్ అయిపోతే ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చెప్పి అవును మీకు జనరల్ గా టూల్స్ కి ఏదో భయం ఉంటుంది కదా టూల్ రెండు నెలలు రెండు ఏళ్ళు మూడు ఏళ్ళు ఉంటుంది పెగా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఇప్పటి వరకు ఉందిగా ఈ టూల్ కి రిటైర్మెంట్ ఉండదు వేరే టూల్స్ లాగా ఎందుకంటే ఇది ఏదో చిన్న జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్ లో లేకపోతే రిపోర్టింగ్ టూల్ ఇలా కాదు దిస్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ as long as java python dot net lo market lo unnanta kaalam pega untadi java elipo nundi python elipo inko technology vaste pega tool aa technology lo modify chesi pega tool untade emo gaani aa technology lo undakovachu pega tool will be there forever okay so english i will try to see during the classes it will be there okay no worries okay during the sessions technical will be in english explanation will be in telugu okay idante general point of view kabatti mottham telugu lo cheptaru సో జాబ్ పర్సంటేజ్ ఎంతమందికి వచ్చేది అనేది అందరికీ వచ్చేదని నేను చెప్పను కానీ ఎంతమంది బాగుంటే అందరికి వచ్చింది ఓకే మీరు చేయండి అందరికి వచ్చింది డౌటే లేదు సి ఇంత క్రైసిస్ లో కూడా విఆర్ స్టిల్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇప్పుడు నేను ఇంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నేనే బయట నుంచి మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ ఇంతమందిని ట్రైన్ చేస్తున్నా కూడా మళ్ళీ బయట నేర్చుకున్నా పర్లేదు రా బాబు కొంచెం నేర్చుకొని ఉంటే వచ్చి అటెండ్ అవ్వని ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని వాళ్ళ టైం స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళని ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్రీగా వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ పెట్టి రెడీ చేస్తాం అంటే నాకు వచ్చేవాళ్ళు సరిపోవట్లా ఎందుకని అందరూ స్కిల్ఫుల్ అవ
పదేళ్ల క్రితం ఇప్పుడు దాన్ని వాడతాం మనం ట్రంప్ కార్డ్ లాగా అట్లా చేయొద్దు దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఓకే లేదు ఊరు వెళ్ళాము బద్ధకంగా రెండు రోజులు రాబుద్ది కాలేదని ఆగిపోయి వేరే వేరే రీజన్స్ చెప్పదు ఎందుకంటే మేము కమ్ అక్రాస్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ సింపుల్ గా చెప్తారు అసలు అబద్ధాలు జస్ట్ అసలు ఆన్ ద ఫ్లై వస్తుంది అంత ఎలా వస్తాయో ఐడియాస్ నాకైతే అర్థం కాదు దానివల్ల మీరే లాస్ అవుతారు ఓకేనా సో ఎక్స్క్యూజెస్ తో ఎప్పుడు రాకండి దట్ విల్ నెవర్ వర్క్అవుట్ ఓకే అసలు మీకు కష్టం ఉన్నా కూడా దాన్ని భరిస్తూ చేయండి అప్పుడే వర్క్అవుట్ అయిపోయింది ఓకే ఐ విల్ టేక్ వన్ సపరేట్ సెషన్ ఫర్ దిస్ మోటివేషన్ క్లాస్ తర్వాత తీసుకుంటాం ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ నా ఓకే వీల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే రేపు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆన్ డాట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయింది సిక్స్ ఫార్టీకి ఎంతమంది జాయిన్ అయితే అంతమందికి జాబ్ వచ్చి సిక్స్ ఫార్టీ కాదు సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఓకే సెవెన్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి నాకు తెలియదు ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఓకే ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతారు మీరు మీకు అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి కాదా టైం పడుతుంది ఓకే కొంచెం వెయిట్ చేయండి నాకు మెసేజ్ చేయండి ఓకే షల్ బి వైండ్ అప్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వీ ఆర్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ఈ వీడియో కూడా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి మీకు లింక్ వస్తుంది ఓకే సో చెన్నై నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఏపీ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి బాగా వాళ్ళబడుతున్నాయి ఓకే చెన్నై మరి టూ మచ్ గా ఉంది బాయ్ థ్యాంక్ యూ ఐమ్ గోయింగ్ క్లోజ్ ఏపీలో కొన్ని